Скажу, как выбрать рюкзак для походов. Рюкзаки делятся по литражу. Есть 20-30 литров, 50-60 и больше 100 литров. Расскажу, например, какие строго рюкзака. Когда вы приходите в магазин, первое, на что вы должны обратить внимание, и прочее, это на качественную фурнитуру. То есть все замки должны закрываться, открываться. У каждого замочка должен быть удобный хлястик, за который можно будет держаться в рукавицах, перчатках, мокрыми руками, как угодно. Все замки, все замочки, все, все крепления, все должны быть большими и удобно открываться. То есть разъемы и подходы для пальцев должны быть крупными. Замочки должны быть все пластиковые, не металлические. То есть это вес. Кстати, данный рюкзак весит 1 кг 800 грамм, что для меня, в принципе, очень даже хорошо. Следующее при покупке рюкзака, это смотрим на спину рюкзака на задней его части. Не стесняемся в магазине, открываем все ремни, все расстегиваем, подзываем продавца, и он все рассказывает. На спине должны находиться две пластины. Именно они делают спину рюкзака ровной. То есть вы можете заказывать в рюкзак любые вещи, спина всегда будет ровной и не деформироваться. Так, банка, консерв, всевозможных предметов. Ровная. Второй элемент – это разгрузка спины. Для чего она предназначена? Из ремень, и он подтягивается. То есть вот эта часть спина, она регулируется вверх-вниз. Относительно ремней и самое главное, относительно пояса, который мы застегиваем у себя. То есть разгрузка, почему называется разгрузка? Она разгружает спину, плечи. То есть равномерно на плечи и на бедра. Жестко. Вы можете ходить по горам, перемещаться, ездить на велосипеде, и в рюкзак посидеть будет жестко, и вес вы практически чувствовать не будете. Сразу мыслим на поясе. Пояс должен быть замком, и он должен регулироваться. Ремни должны регулироваться. То есть плотно облегать ваши бедра. То есть где он будет крепиться. Следующий момент. Отстегнем. О, мелочь. Так, следующий момент. Это наличие карманов. Карман. В данном случае есть карман один сзади, маленький, сверху. Сюда ходят всякие мелкие вещи, фуражки, шапки, ключи. Нет, ключи все не подойдут, не высыпятся. Карты. И прочее, прочее, всякого будет мелко, что по ходу нужно достать быстро, не залазя внутрь глока. Следующее. Это сам рюкзак. Внутренний В этом рюкзаке, что очень удобно, можно закладку делать как сверху, так и снизу. То есть он сквозной. Он сквозной, что очень удобно. Но если мы затянем нижнюю часть, то мы получаем еще один отдел. То есть можно разделить его, получается, процентов 20, здесь 80% процентов при затянутом. То есть можно распределить вещи. Следующий момент. Так, еще один кармашек есть. Это вот маленький кармашек. Практически это вот для ключей, для фонарика. Вот фонарик остался. Для фонарика. Для мелких, в принципе, для ключей, для фонарика. Может, он ничего не входит. Чтобы показать вам объем языка, если мы сейчас вещи по ходу все закладывать не будем, пойду другим языком. Я положу сюда две стандартные подушки, чтобы вы увидели его реальный объем этого языка и что на него можно положить. То есть в объем языка, в принципе, не очень много. Сейчас берем две стандартные подушки. Вот. В принципе, они занимают объем 55 литров. И сюда укладываем. В походе, конечно, вот вы будете класть не подушки, а то, что вам необходимо для похода. Амуницию, продукты, прочую атрибутику. Это есть список. Отдел верхний. 
Сразу хочу сказать, что рюкзаки все, в принципе, разные. Но предназначение у всех одинаковое, для сделать ваш поход удобный и комфортный для переноса вещей, в частности. Так, продолжаем. Закрываем. Все. Сразу хочу обратить внимание, что на всех замках сверху должен быть козырек. То есть в случае дождя, если дождь будет идти по рюкзаку, они должны затекать внутрь вода. То есть вода должна стекать. Вещи должны ваши быть сухие. Еще что должно быть в рюкзаках? Вот мы это практически его положили. Но он как у нас большой все равно вещи есть. Его нужно стянуть. То есть должны быть специальные приспособления для стягивания рюкзака. Всевозможные затяжки. Чтобы стянуть его сверху, в этом рюкзаке предусмотрен еще одно приспособление. Все, у нас все вещи просто закреплены. Одинак сверху капюшон. Опять же, предназначен для от дождя. Вот, все, рюкзак у нас, в принципе, собран. Но еще не совсем. Хочу еще обратить внимание, в этой модели рюкзака есть специальная... Да, вот если на рюкзаке написано H2O, это тут должно быть написано, вот, H2O, есть на рюкзаке, то есть он непромокаемый, и есть, и если нарисован вот такой значок, зонтик, если я не прошу видно, вот здесь вот зонтик, значит здесь есть специальное приспособление, чехол от дождя. Вот он, чехол. Оттягивается все. Можно подтянуть по каналу. Все. Так вот. вот у нас чехол от дождя. Кстати, очень удобная вещь. Здесь 3 грамма. Но выручал очень много раз. Потому что вещи остаются сухими. Даже при проливном дожде. И весь мокрый. А вещи вот такие сухие. То есть можно куда-то поставить палатку, сушиться. Это сухие вещи. Вот он. Если нет такого приспособления, лучше, конечно, сшить какой-нибудь или использовать мусорные пакеты на 60 литров. Рюкзак на 55 литров, на 60 литров покупайте мусорный пакет черного цвета. В случае дождя можете просто сверху его одевать. Можно так использовать. Так, убираем. Говорим о внешних креплениях, что куда можно у нас креплить. Мы можем наблюдать, здесь есть возможные замочки, ремешочки для внешних креплений. Вот они все здесь есть, здесь есть боковые крепления. И вот боковые крепления. Это внешние подвески, я называю внешние подвески. Они тоже позволяют сэкономить внутреннее пространство рюкзака для каких-то вещей и что-то крепить снаружи. Остановимся на самом деле по своей значимости для похода в пути рюкзака в элементе. Это коврик. Коврик обыкновенный, купленный был в строительном магазине. Утеплитель с фольгой, как вы видите. Он выдержал, у меня уже выдерживает второй сезон. Рюкзак выдерживает третий сезон. Надписи все по вертику все стерлись. Целый, качества. Обыкновенный. Так, остановлюсь на нем подробнее. В магазине румонов продается длина, ширина метр двадцать. Метр двадцать на два метра ложится ровно в двухместную палатку. На дно палатки дает очень тепло. Фольгой вниз и получается очень тепло. Я его разрезаю на две части. Получается по 60 сантиметров длиной 2 метра. Как вы видите, румончик получился небольшой. Достаточно очень мягкий. Практически ничего не весит. Я его сюда приклю на заднюю часть. Так. Почему я укреплю вот так? Вот он так выглядит сзади, так снизу. Вот. Почему я укреплю заднюю часть снизу? Его удобно ставить. По ходе, где угодно, мы его поставили, на землю, где угодно, и у нас и не падает. 
следующий момент. Ну, берем боковые тепления, подвеску. Ну, возьмем, для примера, спальный мешок. Так, а спальные мешки? Спальный мешок практически я его использую как одеяло. Никогда я в нем целиком не залазил. Застилаю, ложусь на утеплитель. Сверху укрываешься спальным мешком, как, утеп, как одеяло, и прекрасно себя чувствуешь. С другой стороны можем покрывало. Покрывало – это очень специфический продукт в походе. Оно тяжелое. Можно его заменять чем-нибудь более легким. Так, вот мы получили рюкзак. Упакованный и упакованный. Приятных вам походов.